。那很久没有吃过这么原始的烤肉了，看这个泥炉。哪里人呢？青岛。土豆。青岛不是土豆了，那青岛都大葱了都。<笑>意思就是东北以南全是南方。<笑>我觉得这个冷面真是最好吃的。<笑>大家好，这里是大白。我现在在沈阳的西塔这边。今天带你们吃一家我去年就吃过了泥炉烤肉店，他们家的那个烤牛肉还有半碗面真的无敌。给你们看一下外面这个大雪下了，可能这样不太直观啊。给你们找个地方，看看这马路上，这么看的话，这个雪还是能看出来很大的。你们看看这个门口，全是这种小泥炉，烧炭的这种。你好，俩人，上二楼吧。上后面吗？嗯，行。二单元，二单元是吧？我再找找，我给忘了。基本上就是来这个小区的身后了，应该是这儿。给你们看看别人点的，先来个半冷面，要个上岛，然后再来个猪五花，再来个猪五花是吧？啊，对，烤牛肉来个瘦的，半个板筋，然后这是调味料，一个是酱油，一个是白醋。给你们看一下它这边的蘸料啊，就是两个麻酱底，然后下面是啊，就是有点葱和香菜，然后辣椒再来点。这个是上岛，然后这个是瘦牛。这个确实很瘦，一点肥的都没有。然后这个是猪五花，这个片真的很大一片。这个是半板筋。哇，我第一次见这么上碳的泥炉，真的很久没有吃过这么原始的烤肉了。看这个泥炉，哇，这个动不动就着火了。搬一下，哇，好原始的烤肉，这感觉真的太棒了。这一大面真的很快就烤熟了，看这火咋灭？别烤五花肉，先烤瘦牛。先下一下这个瘦牛啊，啊不对，这个是先下一下这个牛上来。说实话，这个烤肉好不好吃，其实有一半是看自己的技术。这个半冷面，我上次来真的觉得这个特别好吃，而且这个挂汁程度真的无敌棒。它冷面的这个味道跟詹姆斯还不太一样，它这个是偏咸辣口的，肉甜的话，差不多只有个一分两分。蘸一下它的这边的这个。麻酱啊，北方人的专属，跟咱涮铜锅吃的那种老北京芝麻酱味道还不太一样，特别特别的浓稠。嗯，它这个上岛真的是那种很浓的肉香味，然后带一点嚼劲。嗯，有点是那种脆脆的焦香，就那种有嚼劲但不塞牙的感觉，真的很好吃。嗯，哎，五花肉。哦哦，哎呦，我完找起火了，起火，起火了，起火了！为什么人别人说不着火呢？还是把五花肉往边上放啊！来学档了，就是先得把这个瘦的放中间，不然中间火力太大了。五花肉放放一边，好，好合理啊！感觉这两片五花已经好了，看一下，给你们看一下，这滋滋冒油的感觉。哦，真香，蒜片，看这个都起泡了，来个苏子叶。嗯，无灵，很神奇的清香，就吃完之后一点都不腻。嗯、再看还有这个瘦牛，我发现他们家这个瘦肉真的很好吃，这个真的是很真实的泥炉啊！你们看下面，全是这种炭烧的灰，加几块碳，是吧？其实这个炉子真的是很干净的。里面这个瘦肉是很嫩，而且有一丢丢这种腌过的味道。然后这个板筋辣椒油好香，跟那个冷面辣椒味还不是一样的。最后一波了啊，烤点五花肉配着酸菜，然后这还有一片这个瘦牛，两层五花肉。哇，焦香焦香的五花肉烤到最后吧，都脆脆的了。不是这个酸菜也是很脆的，而且酸度很多。我就喜欢吃酸的。嗯，如果是拿他店内自己的菜品来说的话，我觉得这个冷面真是最好吃的。没事没事没事。哪里人呢？青岛。青、嗯、岛。青岛不是土豆了，那青岛都大葱了都。<笑>意思就是东北以南全是南方。哥，我能拍一下你们这个肉，你们这个看起来很丰盛，很好吃。用拍我吗？你,你我觉得你长这么帅，可以上一下镜头。我我能那什么吗？我没多少粉丝，没多少粉丝，没多少粉丝。哇<笑>、哦，哎，你们这人多就可以两个炉子烤是吧？对对,对。哦。呃，总体来说啊，这次烤的算是百分之八十的成功吧，主要是老着火啊。我还以为大家都着火，原来是这个东西是要稍微放边上烤，这样才能烤的均匀一些。就如果你们还在东北的话，可以来这边尝一下这种。泥炉烤肉真的挺好吃，就非常的接地气啊！给你们看看这种炉子，就好吃的东西真的只需要最简单的烹饪方式。OK， 那祝大家上班香，我们下期见。